El turismo es uno de los motores de la economía en Castilla y León y ha sido también el más castigado por la pandemia. Reina el optimismo gracias a las vacunas y en Fitur se han dado los primeros pasos para relanzar al sector. La Junta ha anunciado ayudas económicas y el Gobierno Central la apertura de fronteras a los vacunados. Ya conocemos el informe del Comité de Bioética. Las 71.000 personas menores de 60 años vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca podrán ponerse la segunda con el mismo suero, pero firmando un consentimiento. Buenas tardes. Esas vacunas han servido para inmunizar a la población más vulnerable, para reducir los fallecimientos y para frenar los contagios. La nueva normalidad está más cerca. Con ella se reactiva el turismo, un sector clave. El gobierno dejará entrar en España a todas las personas vacunadas a partir del 7 de junio. La Junta ha presentado en Fitur un paquete de medidas. Daniel de la Fuente. Alfonso Fernández Mañuco ha estado hoy aquí en Fitur y confía en que Castilla y León vuelva a ser líder en turismo rural y de interior. Para ello la comunidad ha presentado una serie de proyectos con el año Jacobeo 21-22 como principal protagonista. Se percibe, se perciben las ganas de volver a Castilla y León, de visitar todos y cada uno de los rincones, los más conocidos y los menos conocidos. Desde el próximo lunes España estará encantada, encantadísima de acoger a todos los turistas británicos y del resto de países que acabo de mencionar. Las agencias de viajes han recibido la noticia con satisfacción. El sector está en punto muerto y espera al menos poder cerrar el año sin pérdidas. Roberto Ponce Ávila. En las agencias de viaje estiman que cualquier ayuda es poca porque vienen de una situación de parón prácticamente total. Por eso el reto más inmediato es salvar la temporada de verano. El año no se va a recuperar de ninguna manera, pero si nos sirve por lo menos para ser, eh, salvar la temporada y aguantar hasta el... Eh, que no, lo que ganemos ahora nos iba para aguantar hasta el año que viene, empezar el año que viene de cero, pues con eso casi nos conformamos. Hoy les vamos a presentar a Juanma. Es un paciente de cáncer que cada semana viaja a Salamanca desde Sevilla. 465 kilómetros de ida y 465 de vuelta para intentar curar su enfermedad. Lleva tres años luchando y está dispuesto a todo. Ahora participa en un ensayo clínico en el Hospital de Salamanca, un referente en este tipo de tratamiento. Sus propios médicos le derivaron a este centro. En el mismo día hacíamos viaje de Sevilla a Salamanca, cinco horas con esta máquina y viaje de vuelta a Salamanca a Sevilla. A las energías alternativas llega un nuevo agente, el amoníaco. La Universidad de Valladolid trabaja en un motor que sustituye parte del diésel por este producto que reduce de forma considerable las emisiones de CO2. Cambia el tiempo en el norte, con nubes, algunas lluvias y temperaturas más bajas. Mañana lo notaremos en toda la comunidad, con cielos grises y ambiente mucho más fresco.